మన ప్రభు నేసు క్రిస్తున్నాంలో మీ అందరికి శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవరాజ్ నమ్మాది అనేటువంటి ఈ మా ఛానల్ వీక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తూ ఉన్నారు మరి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విని వెంటనే అండ్ తర్వాత మరి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకే ముందుగా వస్తుంది మరి అలా మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేంటి యొక్క వీడియోస్ అన్నింటిని కూడా వీక్షించి మరి దైవ దీనిలో పొందగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ బహుగా దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ పండగ చాలా సంతోషం కదా అందరికీ పండగ అంటే ఎంతో అందరికి ఇష్టమే సంతోషం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా క్రిస్మస్ పండుగ అనేసరికి అందరికీ కూడా చాలా ఆనందం ఈ డెకరేషన్ చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది చర్చిలో డెకరేషన్ కుదరదేమో అనుకున్నాను చక్కగా బలే చేశారు డెకరేషన్ అండ్ మొన్న మరి ఫిఫ్టీన్త్న మనము ప్రీ క్రిస్మస్ వేడుకలను జరుపుకున్నాం అప్పుడు కూడా ఎంతో సంతోషం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంతోషం మంచిదే కానీ దీని వెనకాల కొంతమంది యొక్క త్యాగం కొంతమంది యొక్క ధైర్యం ప్రేమ కొంతమంది యొక్క విధేయత కొంతమంది యొక్క తెగింపు ఉన్నాయి కాబట్టే ఈరోజు మనందరం కూడా ఏం చేస్తున్నాం సంతోషిస్తూ ఉన్నాం మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా స్వాతంత్ర వేడుకలు జరుపుకుంటూ ఎంతో సంతోషించారు మనం బానిసత్వం లేము స్వతంత్రంలోనికి అడుగు పెట్టాం అని చెప్పి దేశ పౌరులంతా కూడా మరి భారతదేశ జెండాను ఎగిరివేస్తూ వారి యొక్క నొసటి మీద లేకపోతే వారి యొక్క షర్ట్స్ మీద ఆ యొక్క గుర్తుని వేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తాం మనం మనకి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చిన జాన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వచ్చిన జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వచ్చిన ట్వంటీ సిక్స్ సారీ వచ్చిన మనందరం కూడా ఏం చేస్తాం చాలా సంతోషిస్తాం అయితే మన దేశానికి స్వాతంత్రము అంత ఈజీగా రాలేదు కొన్ని వందల వేల మంది వారి ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు సిపాల్ తిరుగుబాట్ల తిరుగుబాట్లు అయిన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ని ఎదిరించినటువంటి వారిలో ఎంతోమంది ఉన్నారు వారందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు చాలా పేరుగాంచిన వారు భారతదేశ స్వతంత్రం కొరకై వారు ప్రాణ త్యాగం చేశారు ఆ తర్వాతే స్వతంత్రం వచ్చింది బట్ వీ డోంట్ రిమెంబర్ దేర్ హార్డ్ వర్క్ వీ డోంట్ రిమెంబర్ దేర్ సాక్రిఫైస్ వీ డోంట్ రిమెంబర్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ హంబుల్నెస్ వాళ్ళు ఎంత తగ్గించుకున్నారో ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారో ఎంత కష్టపడ్డారో ఎలా ప్రాణాలు విడిచారో ఎలా కొట్టబడ్డారో ఎలా దెబ్బలు తిన్నారో ఇవన్నీ ఆలోచించాం ఈ రోజున అవన్నీ పెట్టేసుకొని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం ద సేమ్ వే క్రిస్మస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ హ్యాపీ వితౌట్ ఎనీ సాక్రిఫైస్ ఒక త్యాగము లేకుండా క్రిస్మస్ జరగలేదు ఒక ప్రేమ లేకుండా క్రిస్మస్ జరగలేదు ఒక విధేయత లేకుండా క్రిస్మస్ జరగలేదు ఒక ధైర్యము లేకుండా క్రిస్మస్ జరగలేదు ఒకరి యొక్క తెగింపు లేకుండా క్రిస్మస్ జరగలేదు ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని ఈ లోకంలోనికి రప్పించడానికి దేవుడని యహోవా ఆయన వేసిన ప్రణాళికను ఎవరు సిద్ధింపజేస్తారు ఎవరు ఆ పాత్రను పోషిస్తారు ఆయన కిస్తులేటువంటి వారు ఎవరు నీతిమంతులు ఎవరు పాపము లేని స్త్రీ ఎవరు ఆ కన్నె ఎవరు అని దేవుడు కూడా తన ప్రణాళికలో యేసు క్రీస్తు ప్రభాని రప్పించడానికి ఆయన ఎదురు చూసినటువంటి సమయాలు ఇవి ఈరోజు క్రిస్మస్ యొక్క సందేశము నేను ఇద్దామని మీ ముందు నుంచి ఉన్నాను టూ డేస్ ద మెసేజ్ టైటిల్ ఈజ్ యూత్ ఇన్ ద క్రిస్మస్ చెప్పండి యూత్ వీ గోన్ స్పీక్ అబౌట్ యూత్ యవనస్తుల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం మనం 
ఐ థింక్ ఇక్కడ మన అందరం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోపే ఉన్నారు చాలామంది సో అందరూ ఎవనస్తులే ఫార్టీ దాటితే కూడా వాళ్ళని ఎవనస్తులుగానే ఎంచుదాం ఈ రోజుకి స్తోత్రం ఒరే ఒకటి మీ ఏజ్ని తగ్గించాను స్తోత్రం యూత్ ఇన్ ద క్రిస్మస్ ఈ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని మహా గొప్ప దేవుణ్ణి ఈ లోకంలోనికి తీసుకురావడానికి దేవుడు ఎంచుకున్నటువంటి పాత్రలు యవనస్తులండి దే ఆర్ ద యూత్ ఇన్ దోస్ టైమ్ మొట్టమొదటిగా మనం ఎవరిని చూస్తాము అంటే మరి అని మనము చూస్తాం క్రిస్మస్ అంటే ఒక త్యాగం క్రిస్మస్ అంటే ఒక విధేయత క్రిస్మస్ అంటే ఒక తెగింపు క్రిస్మస్ అంటే దేవుని మీద నమ్మకం స్తోత్రం హాలెలుయ చాలామంది కేకులు కట్ చేస్తారు డ్యాన్సులు వేస్తారు బెలూన్లతో డెకరేషన్ చేస్తారు ఎన్ని చేస్తారు కానీ అసలు మరి ఆ రోజున ఆమె ఎంత కష్టపడిందో ఆమె ఎంత త్యాగము చేసిందో ఎంత తెగించిందో ఎలాంటి విధేయత చూపించిందో ఎవరు సరిగ్గా ఆవిడ అర్థం చేసుకోరు ఈరోజు మనం ఆవిడని అర్థం చేసుకుందాం స్తోత్రం అర్థం చేసుకుని మనం కూడా దేవుని పరిచయ చేయ నిమిత్తం ఎంత త్యాగము చేస్తున్నామో ఎంత తెగిస్తున్నామో ఎంత విధేయత చూపిస్తున్నామో ఆలోచించేద్దాం లూకా సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి లూకా సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చి నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఆరవ నెలలో గబ్రియేలను దేవదూత గలలియలోని నజరేతు అను ఊరిలో దావీదు వంశస్థుడైన యోసేపను ఒక పురుషునికి ప్రధానము చేయబడిన కన్యక యొద్దకు దేవుని చేత పంపబడిను ఆ కన్యక పేరు మరియ ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచి దయాప్రాప్తురాల నీకు శుభము ప్రభు నీకు తోడై ఉన్నాడని చెప్పాను జాగ్రత్త గమనించండి యష్యా గ్రంథకర్త యష్యా ప్రవక్త ఆయన ప్రవచించిన ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో ఒక స్త్రీ ఒక కన్యక గర్భము ధరించి కుమారుని కన్ను ఆయనకి మానులను పేరు పెట్టుదురు అనేటువంటి ఆ మాట నెరవేరునట్లుగా యహోవా దేవుడు తన కుమారుని లోకమును పంపించడానికి ప్రణాళిక వేసి తన చిత్తమును ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో ఎవరైతే విధేయత చూపిస్తారో ఎవరైతే త్యాగము చేయడానికి సిద్ధపడతారో ఎవరైతే నీతిమంతులో ఎవరైతే దేవుని దేవుని యొక్క పరిచయను ఇష్టపడతారో వారిని గ్రహించి ఈ మరియను దర్శించి ఆమెకు శుభవచనాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు దయా దయాప్రాప్తురాల నీకు శుభము వాస్తవానికి ఒక పెళ్ళి కాని స్త్రీకి ఎంగేజ్మెంట్ అయినటువంటి ఒక స్త్రీకి నీవు గర్భము ధరిస్తావు అనేది శుభవచనమా శుభవచనమా అండి ఎంత మాత్రము శుభవచనము కాదు నీకు శుభము కలుగునుగాక అని దేవదత చెప్పినప్పుడు ఆమె తొందరపడి ఆ శుభవచనం ఏమిటో అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ముప్పై వచనములు ఉంటుంది దూత మరియా భయపడకము దేవుని వలన నీవు కృప పొందితివి ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి దేవుని వలన కృప పొందితే నీకు దేవుడు బిలియన్ డాలర్లు ఇస్తా అన్నాడు ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ కట్టిస్తా అన్నాడు లేదా ఒక మంత్రి పదవి ఇస్తా అన్నారు లేదంటే ఏమన్నా అలాంటి ఏమన్నా గుడ్ న్యూస్ సార్ నువ్వు అంతేగాని ఒక పెళ్ పెండ్లి కాని కన్యకకు నువ్వు గర్భము ధరిస్తావు అనేది గుడ్ న్యూస్ కాదే ఉదాహరణకి అనుకుందాం మన సమాజంలోనే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ సమాజంలోనే ఇంత ఇంత సివిలైజ్డ్ అయినటువంటి ఈ సమాజంలోనే ఒక పెండ్లి కాని స్త్రీ ఈ గ్రా ఈ యొక్క పేటలో లేదంటే ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఎవరైనా గర్భవతి అయితే ఏం చేస్తారు ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా ఏం చేస్తారు అబ్బో ఇక మామూలు గాదిక ఎలా ఉంటుంది 
వీళ్ళు చేసే వీళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు నీతి మంత్రులు ఏం కాదు వీళ్ళు పవిత్రులు ఏం కాదు కానీ బయట కనబడే దొంగ దొరికినోడే దొంగ దొరకనోడు దొర అన్నట్లుగా కాబట్టి వాళ్ళు కూడా బయటకు కనబడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వారు గర్భం కూడా బయట కనబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్నో కథల కథలు కథలు కథలుగా చేసుకుంటూ ఇక బయటకు వచ్చిన మామూలుకి అయితే పండగే పండగ ఊసులు చెప్పుకోవడానికి అలా ఉంటుంది పరిస్థితి ఒక కన్యకు ఇది గుడ్ న్యూస్ కాదు దిస్ వాజ్ నాట్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఇఫ్ యూ థింక్ సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు ఏసు అని పేరు పెట్టుదువు ఇట్ వాజ్ నాట్ అనౌన్స్డ్ అమౌంగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇట్ వాజ్ అ పర్సనల్ కాల్ ఆఫ్ గాడ్ టు గాబ్రియల్ స్తోత్ర ఇది పబ్లిక్ గా చెప్పినటువంటిది కాదు ఇది మరి ఒక్కదాన్ని పిలిచి పర్సనల్ గా చెప్పినటువంటిది ఇది అందరిలో పదివేల మందిలో మీరు ఎవరు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోమాకండి ఏసు రావడానికి రక్షకుడు రావడానికి మరి నేను ఎన్నుకున్నాను కాబట్టి ఆవిడ గర్భం నుంచి మరి వస్తుంది అని ఏసు వస్తాడు అని చెప్పేటువంటిది కాదు ఇది అలా జరగా ఇట్ వాజ్ అ పర్సనల్ కాల్ ఇట్ వాజ్ సీక్రెట్ కాల్ అండ్ నో వన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్ అది ఎవరికి తెలీదు ఇదిగో నీకు శుభవచనము ఏంటా శుభవచనము నీవు గర్భం ధరిస్తావు గర్భం ధరించడం శుభవచనమా అది ఎంత తేలికైన పనే పది మంది ఏమనుకుంటారు నా తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారు అంతకంటే నేను వివాహము చేసుకోబోయేటువంటి నా భర్త అయినటువంటి యోసేపు నన్ను ఏమనుకుంటాడు పైగా నేను ఉంది ఏ ఏ కంట్రీలో ఉన్నా నేను ఇస్రాయల్లో ఉన్నాను ఇస్రాయల్ ప్రజల మధ్య ఉన్నాను యూదుల్లో ఉన్నాను యూదుల చట్ట ఆచార ప్రకారం చట్ట ప్రకారం రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి అలాంటిది పెళ్లి కాకముందు నేను గర్భవతి అయి ఉంటే నన్ను రాళ్ళతో కొడతారు కదా నేను చనిపోతానేమో అని ఆవిడ ఆలోచించలేదా దేనికైనా తెగించింది దేవునికి స్తోత్ర హాలెలుయ షి వాజ్ రెడీ టు డాయ్ టు డూ గాడ్స్ విల్ షి వాజ్ రెడీ టు డాయ్ టు ఒబే గాడ్స్ విల్ స్తోత్ర ప్రేమన్ దేవుని వెళ్ళారా ఒక ఒక కన్యకి అది గుడ్ న్యూస్ కాదు నువ్వు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకి ఏసుని పేరు పెట్టుదువు ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతిని కుమారుడు అనబడును ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి తన తండ్రి అయిన దావిది సింహాసనానికి ఇచ్చును ఆయన యాకోబును యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగము లేనును ఆయన రాజ్యము అంతము లేని దేవుడని ఆమెతో చెప్పాను దయచేసి నాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వా అని అడగల పది మందిలో మీరు చెప్పండి లేకపోతే నన్ను అందరూ అపార్థం చేసుకుంటారు ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ గాబ్రియల్ లేదా నాకు ప్రొటెక్షన్ అవ్వండి నన్ను రాళ్ళతో కొట్టినప్పుడు మీరే కంచిగా వచ్చి నిలవండి నా మీద ఒక రాయి కూడా పడకుండా షీ డిన్ డాస్క్ ఎనీ థింగ్ షీ ఓన్లీ థాట్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ గోన్ టు డూ గాడ్స్ విల్ అండ్ ఐ నో దట్ గాడ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ మీ స్తోత్ర నేను దేవుని పని చేయబోతున్నాను కనుక దేవుడు నన్ను ఏం చేస్తాడు కాపాడతాడు కాబట్టి ఇందులో నేను ఏమాత్రం కూడా సందేహించాల్సిన అవసరము లేదు షి వాజ్ అ ఫ్రైడ్ బట్ షి వాజ్ అగైన్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ గాడ్ దేవునిలో ఎలా ఉంది ధైర్యము కలిగి ఉంది స్తోత్ర ఆయన యాకు వంశస్థులను యుగ యుగములేలను ఆయన రాజ్యం అంతములేని దేవుడని ఆమెతో చెప్పాను అందుకు మరియా నేను పురుషుని ఎరుగుని దానిని ఆవిడకు వచ్చిన డౌట్ ఒకటే ఆవిడ వేరే ఏం కా ఏమో అడగలే ఐ ఓకే ఓకే ఐ ఐ ఐ అగ్రీ విత్ యూ నేను నేను అంగీకరిస్తున్నాను ఆ మాట నేను అంగీకరిస్తున్నాను బట్ హౌ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ షీ మే బి ఆస్కింగ్ దాట్ ఇట్ ఇస్ గోన్ బి పాసిబుల్ విత్ జోసెఫ్ ప్రొబబ్లీ యోసెఫ్ ద్వారా జరుగుతుందేమో అని అనుకుంటుంది మీ అందరికి అర్థమైందా బట్ ఇక్కడ కొత్తగా అనిపిస్తూ ఉంది యోసెఫ్ ద్వారా కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ త్రూ జోసెఫ్ దట్ యూ గోన్ టు హ్యావ్ అ చైల్డ్ ఇట్ ఈస్ బాయ్ ద హోలీ స్పిరిట్ స్తోత్ర ఇది పరిశుద్ధాత్మ వలన జరుగుతుంది 
అందుకు మరి నేను పురుషు నిరుగుందానే ఇది ఎలా కుదురు నేను దూతతో అనగా దూత పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చును సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొను గనుక పుట్టబో శిశు పరిశుద్ధుడైనని పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడును గమనించను దేవుని ప్రేమను బిడ్లారా దేవుని మాటలు స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చిన ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ కామ్ అండ్ అబాయిడ్ ఆన్ యూ అండ్ విల్ బి ఓవర్ యూ ఇది ఒక సైన్స్ గ్రహించుకోగలిగేటువంటి ది కాదు ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టుడ్ బై సైన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ టెస్టెడ్ బై ల్యాబొరేటరీ ఇన్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ దిస్ ఈజ్ నాట్ టెస్టెడ్ బై సమ్ కెమికల్స్ దట్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఎర్త్ టుడే అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి ఒక కెమికల్స్ ద్వారా రసాయనాల ద్వారా టెస్ట్ చేసేటువంటిది కాదు సైన్స్ ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసేటువంటిది కాదు ఇది ప్రైజ్ ద లా హాలెలుయా ఇది పరిశుద్ధాత్మ కలుగుతుంది వి క్యాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ దేవుని అద్భుతమైన కార్యములు వివరించలేము చెప్పండి ఏం చేయలేము అర్థం కానివే అద్భుతాలు చెప్పండి ఒకసారి అర్థమైతే అద్భుతాలు కావు అద్భుతాలు అర్థం కావు చెప్పండి ఒకసారి అద్భుతాలు అర్థం కావు ఇది కూడా అద్భుతం క్రైస్తవ వేతరులు బైబుల్ని నమ్మనిటువంటి వారందరూ కూడా అపార్థము చేసుకుంటూ పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నా ఈ కన్నికేటువంటి మర్యతో సంభోగము చేశాడా సంయోగములో పొందాడా అని విపరీత దుర్బోధలను దురాలోచనలను బయటికి వెలగకుతూ ఉంటారు చూపిస్తూ ఉంటారు అడుగుతూ ఉంటారు చెప్తూ ఉంటారు ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా దేవునికి అంత అవసరము లేదు స్తోత్రం గమనించండి ఎటువంటి రసాయనాలు లేకుండా ఎటువంటి ఒక గర్భము లేకుండా కేవలం మట్టితో కేవలం మట్టితో మనుషుని చేసి ఆ మనుషుని యొక్క నాసిక రంధ్రంలో జీవవాయుధినప్పుడు వాడేమయ్యాడు మనుషుడు జీవించు ఆత్మ అయ్యాడు అంటే మట్టిలో నుండి చేసినటువంటి మట్టిలో నుండి మానవుని చేసిన దేవునికి ఒక కన్యక గర్భంలో ప్రవేశించి బాలుడుగా జన్మించడం అసాధ్యమైన పని ఎంత మాత్రము కూడా కాదు స్తోత్రం హాలే లూయా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ గాడ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ మేరీ మరి ఆ గర్భంలో ఉండి ఒక బాలుడిగా జన్మించడము యేసుకు సుసాధ్యమైన పని తండ్రికి సుసాధ్యమైన పని హలో లూయా దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ దట్ షుడ్ బి హ్యాపెన్ బిట్వీన్ హోలీ స్పిరిట్ అండ్ మేరీ మరికు పరిశుద్ధాత్మనికి ఎటువంటి సంబంధం అవసరం లేదు అక్కడ ఇది ఆత్మ వలన జరిగేటువంటి కార్యము కెన్ యూ ప్లీజ్ కంట్రోల్ హిమ్ ఇది ఆత్మ వలన జరిగేటువంటి కార్యము స్తోత్రం కానీ ఇవన్నీ ఆవిడకి తెలుసా ఇవన్నీ ఆవిడకి తెలుసా షీ డిస్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దాట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఇమాజినబుల్ అవి ఇమాజిన్ చేసుకోని అవి మేబీ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ నా లిసన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ నా సార్ వినండి ఆమె ఇదిగో ప్రభుదాసురాలను నీ మాట చెప్పు నాకు జరుగునుగాక అని చెప్పి దేవుని యొక్క అగ్రిమెంట్కి ఒక అగ్రీడ్ అనింది ఆ దూత వెళ్ళిపోయింది బాగానే ఉంది నేను అనుకుంటాను ఆమె మొదటి నెల వచ్చినప్పుడు ఆమెకి మొదటి నెల వచ్చినప్పుడు తనలో మార్పు తను తను గ్రహిస్తున్నప్పుడు నేను అనుకుంటాను షీ మస్ట్ హీ బీన్ సో మచ్ వండర్డ్ ఆశ్చర్యపోయి ఉంటుంది వాయ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ స్తోత్రం చెప్పులు కూడా దేని మాయం పరుదాం హాలే లూయా దెర్ వాజ్ నథింగ్ హ్యాపెండ్ యాజ్ అ ఫిజికల్ థింగ్ డే ఒక ఫిజికల్గా జరిగింది ఏమీ లేదు అక్కడ 
పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని కలిగింది హాలలుయ దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే అందుకు దేవదత్త కూడా ఏం చెప్పాడంటే దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట నేను నిరర్ధకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పాను అంటే ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఏం పాసిబుల్ ఫర్ గాడ్ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదియూ లేదు ఒక మాట చాలు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదియూ నువ్వు నమ్మితే నువ్వు నమ్మితే కార్యాలు జరుగుతాయి ఐ వాంట్ టు జస్ట్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ టుడే మేబీ యు ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ జాబ్ మేబీ యు ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ a breakthrough in your life maybe you're thinking of having a peace in your family maybe ni jeevithamlo shanti kosam samadhanam kosam oka job kosam oka abhiruddhi kosam oka aadhyakamaitundi manchi sthiratvam kosam oka aarogyam kosam mari nu idhen kosam edru chustunna edru chustunna anukunta nu nammite nu danni kanta stotra hallelujah chalvadu nenu mahim paridam hallelujah if you believe it will happen if you believe it will come through you ఖచ్చితంగా నీలో ఉండది బయటకు వస్తుంది మరియ వెంటనే ప్రభు దాస్త్రాలను నీ మాట చెప్పు నాకు జరుగును కాక అని ఒప్పేసుకుంది కానీ నేను అనుకుంటాను ఒక ఒక పని చేయండి ఒక పది రోజులు ఆలోచించుకొని చెప్తా మళ్ళీ రండి మా నాన్నగారిని మా అమ్మగారిని కొంచెం పర్మిషన్ అడుగుతాను నా కాబోయే భర్తతో వివరంగా నేను చెప్తాను షీ వాజ్ నాట్ వరీడ్ ఆఫ్ ఎనీ వాన్ ఎనీ వాన్ on the earth chappal kottale what a dareful lady what a dareful lady enta manchi dhairyam galuna stri she didn't try to explain to joseph joseph please the hs venus actually no no she didn't do anything she was not trying to explain to mom and dad not even to any other it is god who will take care of her she knew that avudu telisadi eh anniti gana mukhyanga andaru bayapade deniki telusa paruki cheppan deniki entandi paru paru pothe ana me venakadu ledu raalato kodtaru kada ani bayapadaledu అమ్మో నన్ను చేసుకోబెట్టమని యోసేపు నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ ఎలా జరుగుద్ది ఏం భయపడలేదు స్తోత్రం సమాజం వెలివేస్తుంది భయపడలేదు ఒకటే నమ్మింది విశ్వసించింది నేను చావడానికైనా సిద్ధమే దేవుని మాట నేను వినాలి స్తోత్రం ఎంతమంది రెడీ అవుతారు మీలో అలాగా ఎవరు అనుకుందాం ఈ రోజే దోతొచ్చి మీతో మాట్లాడితే మీరు ఏమంటారు అమ్ము నా వల్ల కాదు ఇంకెవరిని చూసుకో నా వల్ల కాదు మీ ఇంకెవరిని చూసుకో ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ మ్యారీ దట్ షీ వాజ్ సచ్ ఎ సాక్రిఫిషియల్ ఓమన్ హాలలుయ ఎంతో త్యాగం చేసింది ఎంతో త్యాగం చేసింది ఐ వాంట్ యూ టు uh look at that uh, the video i don't know whether it would be clear enough ok sare nen play chestanu ok sare nen play chestanu and the video also should be to the projector screen దేవదూత మరే కుదర్శనం ఇవ్వడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం and give birth to a son and you will call his name Jesus How can this be Ela jarutundi ela sadhyamadu undutundi 
Holy Spirit will come upon you and the power from the Most High will overshadow you. And the Holy Offspring should be called the Son of God. Son of God? Mary, even your cousin Elizabeth has conceived a son in her old age. For nothing said by God can be impossible. According to your word. There was no second thought in Mary. నిమిషం కూడా ఆలోచించలేదు ఎప్పుడైతే ఆ వర్డ్ తీసుకుందో ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చెప్పు నాకు జరుగునుగాక అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి కప్పు యవనస్థురాలు కన్యక ఇంకా మ్యారేజ్ కూడా అవ్వనేటువంటి ఆవిడ పైగా ఎంగేజ్మెంట్ చేయనటువంటి ఆ స్త్రీ కన్యక ఏమవుతుంది ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చెప్పు నాకు జరుగునుగాక ఆమె తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూద్దాం యోసేపుతో ఈయన యోసేపు 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 నీకు ప్రధానం చేపినటువంటి మరియ వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు మేరీ వస్తుందని మరియ వస్తుందని అందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటే ఆవిడ్ని చూడడానికి వెళ్ళారు ఇక్కడ జరిగిన సంఘం చూద్దాం అప్పటికే ఆవిడ గర్భం ధరించింది ఆ చిన్న పాప ఆ పొట్ట మీద ఇలా అలా అంటూ ఉంటే యోసేపు ఆమెను చూడడానికి వచ్చి తన తల్లిదండ్రులు కూడా చూడడానికి వచ్చి అందరూ కూడా షాక్ అయిపోయారు మరియ ఆమె గర్భం ధరించడం ఏమో వీళ్ళకి విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యోసేపుకి ప్రధానం చేయబడింది కానీ మ్యారేజ్ అవ్వకముందు పెండ్లు అవ్వకముందే ఆమె ఆమె గర్భం ధరించడం వాళ్ళకి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది యోసేపు అలిగి ఆయనకి అర్థము కాక చాలా వేదనతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు వాళ్ళ మామైనటువంటి హేలి పిలుస్తాడు ఆయన్ని యోసేపు రా యోసేపు రా అన్నా కానీ వినకుండా వెళ్ళిపోతాడు అర్థం చేసుకోలేకపోతాడు ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత తన తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు Elizabeth had a baby even in her old age Elizabeth has a husband He could show and I am not do it a larger in the yellow to the need for garbo in the man we in chase of an either do that one day on the day now could they out of the not a model I don't in garden there is an epidu Elizabeth to go to the urban there in Chindi and you have to day Elizabeth to keep but to not go about our garden that is a day Nikola there with the and I was not I mean I've been put to this fullness They could stone you in the street. Do you understand? You should have stayed with Elizabeth. Father. Father. I've broken no vow. Oh, you have broken every vow, Mary. 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 Was it one of her soldiers? I have told the truth. I am not telling you the truth. Whether you believe is your choice. You are not telling me. What are you choosing? What are you choosing? What are you choosing? Let me speak. Let me speak. Please. 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 యోసెప్ కూడా చాలా ఆవేదనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను ఎందుకు నిన్ను ఎందుకు నన్ను తెలుసా అంటున్నాడు I believe you were a woman of great virtue. No nijamane twanti kanyamani nu chala goppadanu ani neetu mitralu nimukunanu seeking honor. 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 
Mary, so how am I to answer this? If I claim this child is mine, I will be lying. I will have broken a law laid down by God. I would never ask you to lie. If I say this child is not mine, they will ask what I want to do. And if I accuse you, There is a will for this child, greater than my fear of what they may do. దేవుడు రక్షించాలనుకుంటే నన్ను రక్షిస్తాడు ఈ కుమారుని కాపాడతాడని చెప్పి యువసేపుకి చెప్పింది నేను నేను అపార్థము చేసుకున్నబడినప్పటికీ కూడా నేను వెనక్కి తిరగను నేను భయపడను అని చెప్పి ఆమె చెప్తుంది ఆమె ఒక ఒక ఫంక్షన్ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన అంటే పురుగు వారు ఇరుగు పురుగు వారు ఆమెని ఎట్లా చూశారో ఎట్లా అవమానకరంగా ఆమెని చూశారో ఆమెని సమాజం ఎట్లా ఎంచిందో యోసేఫ్ యొక్క సహోదరుడు కూడా యోసేఫ్ని తక్కువగా చోట మొదలుపెట్టాడు ఎందుకంటే నిన్ నువ్వు ఎంచుకున్నటువంటి ఆ మరియ ఆమె గర్భవతి అయింది ఎంత చేతగా నడువో అన్నట్లుగా ఎంత చేతగా నడువో నువ్వు అన్నట్లుగా తన సహోదరుడు కూడా యోసేఫ్ని చూస్తున్నాడు ఆమె ఎంత త్యాగం చేసింది ఎవరికి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో చెప్పండి తెలియదు ఎవరికి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో తెలియదు యోసేఫ్కి ఎట్లా నచ్చ చెప్పాలో తెలియదు తన తల్లిదండ్రులకి ఎలా నచ్చ చెప్పాలో తెలియదు నాకు దర్శనంలో ఇలా గబ్రియల్ దేవత కనబడి చెప్పాడు అంటే అందరికీ హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఏదో సాకు చెప్తుంది తప్పించుకోవడానికి ఏదో సాకు చెప్తుంది ఇది దేవుని వల్ల జరిగిన కార్యం అని చెప్తుంది అని ఆమెను అందరూ అవమానించడమే మొదలుపెట్టారు కానీ అపార్థం చేసుకోవడమే జరిగింది కానీ ఆమెను ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేదు సమ్టైమ్స్ దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకొని దేవుని పరిచయ కొరకు దేవుని యొక్క ఒక కార్యం కొని నేను దేవుడు తీసుకొచ్చినప్పుడు నీకు ఎదురయ్యేటువంటి శ్రమలు అలాగే ఉంటాయి యు మే హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఎ లోన్ యు మే హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఎ లోన్ నువ్వు ఒక్క దాని మీద ఉంచవలసిన అవసరం వస్తుంది నువ్వు ఒక్కడమే ఉంచవలసిన అవసరం వస్తుంది అది సత్యమైంది అయితే దేవుని కొరకే అయితే దేవుని మహిమార్థమే అయితే ఆత్మల రక్షణ కొరకే అయితే దేవుని పరిచయ కొరకే అయితే నించో నించో దేవుడు నీ ద్వారా వేల మందికి ఆశీర్వాదాన్ని కుమ్మరిస్తాడు చెప్పకూడదు దేవుని మహిమ పరుతాం హాలే లూయ ఆమె యొక్క కన్యక కుమారుణ్ణి కనింది ఆ కుమారుడు యేసు ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి విముక్తి చేసేటువంటి గొప్ప దేవుడు సిలువ మీద ప్రాణను విడిచి తిరిగి లేచి నిజమైన దేవునిగా రక్షకునిగా సర్వ ప్రపంచాన్ని రక్షించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఒకవేళ ఈ అపనిందలకు భయపడి ఒకవేళ యోసేపు విడిచిపెడతాడు అని భయపడి రాళ్ళతో కొట్టబడుతుంది అని భయపడి తల్లిదండ్రులు అపాతం చేసుకుంటారు అని భయపడి సొసైటీ వెలివేస్తుంది అని భయపడి యేసు మాట ఈ యొక్క దూత మాటకు కనుక నో అని చెప్పి ఉన్నట్లయితే అంగీకరించకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ రోజున రక్షకుడు ఈ లోకానికి వచ్చేవాడు కాడు ఆమె గర్భం ద్వారా బహుశా దేవుడు ఇంకెవరన్నా చూచుకునేవాడేమో కానీ ఆమె గర్భం ద్వారా మెస్సి ఈ లోకానికి వచ్చేవాడు కాదు ప్రేమని దేవుని బిడ్డ ఎంత అవమానము ఆమె సహించింది 
ఎంత త్యాగము ఆవిడ చేసింది ఎంత విధేయత చూపించింది ఎంత తగ్గించింది దేవుని కొరకు వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ టుడే వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ టుడే ప్రేమైన దేవుని బిడ్లరా దేవుని కొరకు నువ్వు నేను ఎంత త్యాగం చేస్తున్నావు సమ్టైమ్స్ మన సమయాన్ని త్యాగం చేయలేం దేవుని పనికంటే వేరే పనులు చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి దేవుని పనికంటే దేవుని పరిచర్య కంటే సంఘానికి రావడం కంటే చర్చిని దర్శించడానికి కంటే వేరే పనులు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తాయి ఎంతో కోలాహలం జరుగుతుండే ఇక్కడ వేరే పనులు ఎంతో గొప్పగా అనిపిస్తాయి ఒక బాధ్యత ఉండి కూడా లేనట్లుగా వ్యవహరించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు యు వార్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ ద చర్చ్ నువ్వు ఎక్కడైతే ఆత్మీయ ఆహారం తింటున్నావో అక్కడ నువ్వు పాలు ఇవ్వాల స్తోత్రం ఎక్కడైతే ఒక ఆవు ఒక గేద అది గడ్డి తింటుందో ఆ యజమానికి అది పాలు ఇవ్వాలి అంతే అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ఎక్కడైతే సంతృప్తి పొందుతున్నావో ఎక్కడైతే నువ్వు నువ్వు దేవుని వాక్యం వింటున్నావో అక్కడే నువ్వు పరిచయ చేయాలి అక్కడే నీ విధేతను చూపించాలి అక్కడే నీ త్యాగము చేయాలి అక్కడే నీ తెగింపు ఉండాలి అక్కడే నువ్వు ఇష్టపడి దేవుని కొరకు కష్టపడాలి అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా ఎన్ని అవమానాలు వచ్చిన ఎన్ని నిందలు వచ్చిన ఎంత విపరీతమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి శోధన నీకు వస్తుందని నీకు తెలిసిన అవమానం వస్తుందని తెలిసిన దేవుని కొరకు త్యాగంతో విధేయత కలిగి సిద్ధపడి తెగించి ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని కి తలంచి వారు ఆయన కావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒకసారి మరిన్ని ఆలోచిద్దాం అది ఒకరోజు ఉండిపోయేదండి గర్భం ఒకరోజు ఉంటుందా చెప్పండి ఓ వారం రోజులు తొమ్మిది నెలలు చెప్పండి ఇన్ని నెలలు అండి తొమ్మిది నెలలు భవిష్యత్తు నేను అనుకుంటాను ఆవిడ ప్రతి రోజు ఆ తొమ్మిది నెలలు కూడా ఎంతో మంది చేత అవమానం అనుభవించి ఉంటుంది వాళ్ళ తల్లికి కూడా అర్థమై ఉండదు తండ్రికి కూడా అర్థమై ఉండదు సమాజానికి అర్థం కాదు ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా ఆలోచించండి దేవుని కొరకు త్యాగం చేసింది ఆ మరియ కన్యక అయిన మరియ నీతి మంత్రులైన మరియ అలాంటి వారు కావాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుని కొరకు సమయాన్ని ఖర్చు చేయి దేవుని కొరకు నీ ధనాన్ని ఖర్చు చేయి నీ టాలెంట్ని ఖర్చు చేయి నీకున్న సమస్తాన్ని దేవుని కొరకు వెచ్చించు దేవుని నా ఆశీర్దిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం నిన్ను మాత్రమే కాదు నీ ద్వారా నీ కుటుంబమును నీ ద్వారా నీ సమాజాన్ని నీ ద్వారా నీ యొక్క దేశమును ప్రపంచమును దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు స్తోత్రం క్రిస్మస్ అంటే త్యాగం క్రిస్మస్ అంటే విధేయత క్రిస్మస్ అంటే తెగింపు క్రిస్మస్ అంటే ధైర్యం క్రిస్మస్ అంటే అవమానాన్ని కూడా భరించడానికి సిద్ధపడేటువంటి ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి త్యాగపూరితమైనటువంటి జీవితం స్తోత్రం మరి ఇవ్వలే మీరున్నారా పరిశీలించుకుందాం ఆవిడ తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసింది రాళ్ళతో కొట్టినా పర్లా యోస విడిచిపెట్టినా పర్లా సమాజం ఇంకోలా అనుకున్న పర్లా తల్లిదండ్రులు ఇంకోలా అనుకున్న పర్లా దేవుని చిత్తాన్ని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అనే ప్రభుదాసురాలను నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక అని దేవుని నీ చిత్తానికి తల ఉంచింది నీవు 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 మనందరం అలా ఉన్నామా పరిశీలించుకోవాలి హౌ మచ్ ఆర్ యూ సాక్రిఫైజింగ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కోసం నువ్వు ఏం త్యాగం చేస్తున్నావు అమ్మ ఆ నీకు సమస్తంను త్యాగం చేసి చివరికి ఆయనే దిగి వచ్చి చివరి రక్తం బొట్టు వరకు ఆయన త్యాగం చేసి వెళ్ళాడే వాట్ యూ ఆర్ సాక్రిఫైజింగ్ విత్ టు గాడ్ దేవునికి ఏమిస్తున్నావు నీ సమయాన్ని నీ సొమ్మును నీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని టాలెంట్ని నీ సమస్తమును దేవునికి ఇస్తున్నావా దేవుడు అడుగుతుంది కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించాలి Yeah, well.
మట్టి పరిశుద్ధులుగా విధేయతగినటువంటి వారి మీద నీ చిత్తాన్ని అంగీకరించి వారి మీద మమ్మల్ని చేమ గొప్ప దేవుడా ఏసయ నీకు స్తోత్రం తెలియజేస్తున్నా ఇవదే కాలంలో మరే గురించి మేము తెలుసుకున్నాము ఎంత త్యాగం చేసింది ఎంత అవమానం భరించింది నీ కొరకు తను కట్టుకోబోయేటువంటి భర్త తను విడిచి వెళ్ళిపోయినా కొంతకాలం అబాధం చేసుకున్నా తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధపడుతూ ఆమెను మానసికంగా ఎంతో దూరం చేసిన సమాజము దూరం పెట్టిన ఎవరైనా రాళ్ళతో కొడతారేమో అని భయపడిన నీ కొరకు ఎంత త్యాగం చేసింది నాయన ఆమె త్యాగ ఫలితమే తండ్రి ఈ రోజున ఈ లోకానికి నువ్వు వచ్చావని మేమందరం సంబరాలు చేసుకుంటున్నాం ఆమె త్యాగ ఫలితమే తండ్రి ఈ రోజున మేమందరము కూడా ఎంతో సంతోషిస్తా ఉన్నాం ప్రభా మా త్యాగము ద్వారా కూడా అనేక మంది రక్షించబడినట్లుగా ఆనోడ్ ఆనాడు కన్యను మరియ నిన్ను ఈ లోకంలో తీసుకురావడానికి త్యాగం చేసింది ఈ రోజున మేము నిన్ను ప్రతి ఒక్కరికి ప్రచురము చేయడానికి అనేక మందికి ప్రకటించడానికి మేము త్యాగము చేయవారి వలె ఉండడానికి సహాయం చేయమని మరి చిన్న సందేశాన్ని బట్టి మీకు నాలు తెలియజేస్తూ మీ దైవ దీవెనలు మీ యొక్క ఆ నడిపింపు వాక్యపు సత్య వెలుగులోనికి మమ్మల్ని నడిపించి ఆమె వలె మేము కూడా త్యాగపూరితమైన జీవితం జీవిస్తూ నీ కొరకు జీవించడానికి సహాయం చేయమని ఏ సున్నతమైన నామును బట్టి అడుగుచు వేడుకుని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్